लाइट कैमरा एक्शन मीडियार ये रंगीन भवन थे आज तीन उद्योतार भवने हाँ सम्मानित बंधुरा आज के स्टूडियो जिन्हें आज नब्बे दशक विज्ञापन चित्रे एक सफल एवं एक सुनमधन्य मडल प्रीति इसलम पार्वीन आज के स्टूडियो तरह के जानब तर उद्योता हो उठवार कथा एवं अपनारा साथ कमेंट करबें जेको कमेंट करबें कि भावे उद्योता हलन आप स्वागत जाना चीज प्रथम आपके अनेक धन्यवाद स्टूडियो समय देर आपने के अनेक धन्यवाद डाकार सबा के प्रथम भलो आलहमदुल्ला प्रथम दर्शक कर दिए अपनी मडल थे उद्योता से सम्पर्क एक मीडिया अंगने सदस्य स्वनमधन्य सदस्य थे उद्योता हलन उद्योक्त भवने पदार्पण यार पेचनर कथा ना जानते चाहिए क्यों ये हल अच्छा प्रथम तो जो हल मडल थे उद्योता हाँ अभी दुई हज़ार तीन मडल जगत मीडिया जगत क्या शुरू है फार्स टाइम हमें विज्ञापन कर विज्ञापन ज्ञान को रंगीन ढे टीनटा अनेक बस मान जनप्रिय तरह हे अपने अमिन मुहम्मद फाउंडेशन तो आई तर पाटोरी टेक्सटाइल ढाका पिन शाड़ी तपर हे अपने अमेरिकान इमिग्रेशन अमेरिकान इन्स्योरेंस एगुलो अनेक छोटे हाँ 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 अवश्य तक अपनारा छोटो और खूब अल्प बस ही शुरू है तक क्ज एट शख थे आसले अनेकगुलो क्ज करा तो मडल थे मैं दुहजार तीन थे आठ पर्त एकटाना क्ज करी हे विज्ञापन प्लस किचू कि गान जे टाइटल हाँ टाइटल संग हाँ नाटक हमें जो हम बांग्लेश मेगा सरियल फार्स शुरू होता हे तीन सौ पर्व एक इन्सान नाटक तो वही नाटक प्राय षोलो पर्व कमप्लीट हो जाए तीन सौ एटीन बांगल् आसार जो मैं अनेक विज्ञापन हो नाटक आसते से तो इतिमदे वोटार परिचालक छिले बुरहानउद्दीन लाभलू भाई उन्नी ब्लाड कैंसारे मारा जा तो वो बंद हो जाए नाटक डान तो हे जेटा मडल थे उद्योता जो एक प्रश्न कर प्रसंगे आस तीन थे आठ पर्त एक ना क्ज करी तरह हमार हजबैंड जब कर इंजिन इंजिनियर सिंगापुरे तो से ही सुबादे हाँ फैमिली सह ओखने सेट होते हैं तो एर आगे हे जेटर उद्वेग मान उद्योता हर जो उद्वेगता माधुपा ब्यूटी कलेजे एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आउटी कलेज ओखान डिप्लोमा कर ड्राइंग एखने करी करारे एपारे जो देश के बहरे चले जाए तो वोने गए हे जरा सब समय क्जे साथ जड़ित जेहतु हमारे छोटो बेला आगे अपने इसे जे हमारे क्ज छाड़ा भलो लागे ना आसले संसार थक सतान थक फैमिली थको तरह क्यों अने के पचंद करना जैसे बस थी पशापाशी कि करी निजे कि दरकार तो खान गए पार्लर का फार्ष्ट शुरू करी बासा थे शुरू करी हमें जूरो मेस्टे स्ट्रीट नाइनटी वाने तो वोन बीजनेसटा शुरू है एवं हमारे बुटिकर जो ड्रेसगुलो प्रीति फैशन हाउस और फेब्रिक्स हमारे मानिकनगर हमारे शोरूम छो जखी जाए आगे मैं मडल तो एक्चुअल पैशन थे ओखान तो जो क्ज करी शख थे तक तो अनेक बस आर्न है ना जेटा दिए कि करब एट शख थे आर्निंग पथटा जो आसे तक तो चले ही जाए तो बीजनेस थे फैशन हाउस और फेब्रिक्सा थे तो अवस्थाएं तो चले गलम तो वोन तैरी ड्रेस निचि एवं पार्लर निजे वोने 
তো এনিহাউ ওখানে হচ্ছে আমার মেকআপ যেহেতু দুই হাজার তিন থেকে আমি কি বলে মেকআপের সাথে আছি আল্লাহ রহমতে বাংলাদেশে বা এশিয়াতে বড় নাম করা মেকআপ আর্টিস্ট যারা আছে বা ক্যামেরা যারা আছেন তারা এশিয়ার পুরস্কার পেয়েছে তাদের মেকআপ নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যেহেতু বড় বড় বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি সেই সুবাদে আর হচ্ছে যে ফটোগ্রাফারদের সাথেও কাজ করেছি তাহলে মোট কতদিন কাজ করা হয়েছে আমি তিন থেকে আট পর্যন্ত একটা না কাজ করেছি হ্যাঁ মডেল তো হচ্ছে আমি যখন বড় হই আমার একটা শখ হয় সেখান থেকে আসা কিন্তু তার আগে আমার পড়াশোনার পাশাপাশি তো আমার হাতে কলমে যা শিখেছে আমার মাই আমার টিচার এবং আমি যেটুক জানি যে ক্লাস ফাইভে আপনি অনেক কাজ রপ্ত করে ফেলেন অনেক বড় বড় কাজ আপনি শিখে নেন হ্যাঁ টেইলারিং কাজ থেকে শুরু করে কুটি শিল্প যত হাতের কাজ ইভেন যে মুসুরির ডাল থেকে যে ফ্লোর ওয়াল ম্যাটগুলো তৈরি করে এবং পাট দিয়ে পাটের চট দিয়ে যে ফ্লোর মানে কার্পেট তৈরি করে ফুল দিয়ে বিভিন্ন সেগুলো সব আমার ফাইভের মধ্যে আমার কমপ্লিট এত ছোট তো এটা কিভাবে কেন না আমার মা করতে স্কুল থেকে এসে কখনো মানে এদিক সেদিক একটু বাচ্চারা খেলে বা যায় বাড়ি তো বাড়িতে সেটা আমি পছন্দ করতাম না খুব কম এখনো এখনো তাই যে আমার বাড়ির ছাদটা অনেক সুন্দর একটা গার্ডেনের মতো যে অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে সবাই বিকেলে ওখানে হাঁটতে ওঠে কিন্তু সেখানেও আমি এক মিনিটের জন্য এক বছরে আমার ওঠা হয় না আমার শোরুম বাসা আর আমার যে এই যে ট্রেনিং থাকে সেমিনার থাকে মানে কাজ অল ওভার যে কাজের মধ্যে যে জিনিসটা স্পেশালি আছে না একটু বসে আড্ডা মারি বা কোথায় একটু সাদে গিয়ে গল্প করি সবাই আসে মানে ওই জিনিসটা আমার ছোটোবেলা থেকেই নেই কিন্তু সবাই আসলে আমার কাছে ভালো লাগে কিন্তু আমার ওরকম ভালো লাগে এই ভালো লাগার প্রশ্নটা কি বলতে চাচ্ছি যে যখন কোনো ক্রেতা আপনাকে মডেল উদ্যোক্তা হিসেবে চিনে ফেলে অনেকেই চিনে ফেলবে তখন কিভাবে সেই বিষয়টা হ্যান্ডেল করে আচ্ছা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ অনেকে আমার শোরুমে আসে যেমন সার্ভিস নিতে আসে আমার এখন বুটিক শপ আমার হচ্ছে গিয়ে পার্লার একই সাথে পার্লারটা হচ্ছে ভিতর সাইডে বুটিক শপ এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এটা হচ্ছে অনুমোদন আমার কি কি করছেন পার্লার বুটিক হ্যাঁ আর হচ্ছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখানে লেদার নিয়ে যেটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে আমি মেলাতে মানে এখন তিনটা নিয়ে কাজ করছেন লেদার বুটিক এবং লেদার লেদার বুটিক পার্লার বাহিরের জন্য আমি যখন আর হচ্ছে জুট নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে যে নেক্সট যে বাহিরে যেটা হয় জুট আর লেদারটার বেশি চাহিদা তো এসমি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চায়নাতে যখন ফার্স্ট টাইম মেলাতে যাই তখন গিয়ে দেখলাম যে ওখানে আমাদের পোশাকের তো ওদের ইয়ে আছেই মানে চাহিদা একটা আছে তারপরে হচ্ছে ওদের কিছু ট্রেডিশন থাকে যেটা ওর বাহিরে ওরা যেতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় লেদারটার জুটটা ওখানে চলবেই ওটার বিকল্প কিছু নাই বাহিরের মাটিটা ধরতে গেলে এই দুটো জিনিস লাগবে তো ওটা যখন আমার মাথায় আসলো তারপরে এসে আমি এই যে সেকেন্ড টাইম যখন আমি লিনিতে যাই চাই না শহরে ওখানের সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে পুরো নারী উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে আমি ফার্স্ট একজন মানুষ যাই যেটা হচ্ছে দুইটা আমি স্টল নেই ওখানে একটা হচ্ছে প্রীতি লেদার একটা হচ্ছে প্রীতি বুটিক অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফ্টের তো দুইটা শোরুম নেই আর ওখানে আমি একা থাকি মানে একাই নারীদের মধ্যে আমার হাজব্যান্ড সাথে যায় আরও দুজন ছিল আমাকে হেল্প করার জন্য তো ইনশাল্লাহ ওই সেকেন্ড টাইম তখন আমি কিন্তু আমার প্রোডাক্ট তৈরি করেই নিয়ে গিয়েছি ফার্স্ট টাইম আমি জানতাম না যে ওখানে শুধু পোশাক ছিল আমাদের তো সেকেন্ড টাইম হচ্ছে লেদারটা আমি পরে আমার ডিজাইনে আমার সব কিছু দিয়ে আমি ওখানে করে নিয়ে যাই তো আলহামদুলিল্লাহ আমি একশো তিরিশ কেজি ওখানে প্রোডাক্ট আমি নিয়ে গিয়েছি ওখান থেকে সাতাশ কেজি আমি রিটার্ন এনেছি আলহামদুলিল্লাহ সব আমার সেল হয়েছে তো এদিক থেকে আমি সাকসেসফুল এবং ওই জন্যই আমার করা তারপর দেখলাম যে ঝুট পাশাপাশি খুব ভালো ওখানে যায় যে ওরা রোয়া ঝুটটা বেশি চায় 
তারপরে কিছু স্যাম্পল ওখানে মূলত জুটের স্যাম্পলটাই নিয়ে যাওয়া হয় ওখান থেকে ভাইয়ারদের কাছ থেকে কোন প্রোডাক্টগুলো ওরা বেশি চায় নাকি জুট স্যাম্পল দেখতে চায় ওরা স্যাম্পলটা নিয়ে ওরা অর্ডার করে ওটা হচ্ছে ব্যাগ নে তারপর হচ্ছে ওদের মূলত যেটা ওটা হলো র মানে কাঁচা মালটা বেশি চায় মানে সেখানে মেলাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ মেলাতে এই পর্যন্ত কয়টা মেলাতে না চায়নাতে আমি দুইবার গেলাম আবার আমি সেপ্টেম্বরে যাব সেপ্টেম্বরে যাব ওখানে আমি মেলা অ্যাটেন্ড করব প্লাস আমার ছেলে ওখানে ভার্সিটিতে ভর্তি হবে তো ওকে ওখানে আমি এনজি ও ওখানে এন হবে ভর্তি করে দিই আমি আবার মেলাতে অংশ গ্রহণ করে আসব মেলায় যখন সেই অনুভূতিটা আমরা একটু জানতে চাই যে মেলায় অংশ গ্রহণ করলেন সব সেল হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের তরফ থেকে আপনি একা প্রতিনিধিত্ব করছেন पार्लर বুটিকটাও পাশাপাশি বাট পার্লারে যে আমি জাতীয় পুরস্কারটা পেয়েছি পার্লারের উপরে পেয়েছি তো ভালো চলছে এবং ওই পার্লারের উপরেই আমার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হয়েছে সেটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর যে ট্রেনিংটা হয় সেটা হচ্ছে আমার এখান থেকে করাচ্ছি তো এই দুটো নিয়ে তিনটা নিয়ে এখন মোটামুটি ভালো চলছে আলহামদুলিল্লাহ তো সামনের দিকে ভালো কিছু করার আরও ইচ্ছা আছে যে এখান থেকে আমি চাই যে আমাদের নারী যারা আছে আমাদের কর্মসংস্থানটা আরও অনেক বেশি বাড়ুক সবাই বেশি বেশি কাজ করতে পারে আমাদের ব্যবসাটা বড় হলে আমি তো আরও দশজনকে থাকলে আরও দশজনকে সুযোগ করতে পারবো এই ব্যাপারে একটু প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে নারীদের উদ্যোক্ত হওয়ার জন্য অনেক বাধা আসে আমি শুধু নারীদের বাধাগুলো কিভাবে তারা ডিঙে সামনে এগোবে আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা এবং একসঙ্গে তিনটা পরিচালনা করছেন তিনটা সেক্টর লেদার বুটি পার্লার बाधा तो बाधा छाड़ा क्यों सामने आसते अने के परिवार होते अनेश होते आशेपाशे अने के बाद जो क्ज करते चाची परिवार के दीचे हमीय चाची हमें सूझो पासीना क्यों पद चिंसी क्यों देखा ना एरक बाधा थको से क्षेत्र में एक कथा बोल सबा के आत्मविश्वास सतता एवं धर्ज ये तीनटा जिन जो थक इनशाला मन करी लक्ष्य हमें जब ही অনেকে ম্যাডাম মানে মূলধনের জন্য তারা বলে থাকে যে মূলধন পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কি সেখানে একটা কথা আছে যে মূলধনের যে এটা একদম সত্যি যে আসলে আমি বলবো যে আমাদের অনেকের ইচ্ছা যে আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে মনে হয় আমি অনেক ভালো কিছু করতে পারতাম আমি বড় একটা বিজনেস ওমেন হতে পারতাম বা ম্যান হতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো যে আসলে কি তাই ধরেন আমি কাজ জানি না আমি এখন কিভাবে বলবো যে এখানে একটা পুকুর একটা পুকুর ছিল বা গভীর একটা জায়গা ছিল এখানে বালু বরাট করে এখানে আমি কি করলাম একটা বিল্ডিং করলাম দশতলা একটা বিল্ডিং করবো বলে আমি স্বপ্ন গাঁদলাম আমার টাকা আছে আমি করতে গেলাম ঠিক আছে আমি ধরলাম যে সে বিল্ডিংটা ওখানে করলো কিন্তু আসলে কি তার বেসটা কি এখানে স্ট্রং ছিল তার টাকার জোর ছিল জায়গা ছিল সে উপরে বড় একটা ঘর করল কিছুদিন পরে কি হলো সেটা নড়বর হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টলি সেটা পড়ে যায় বা কোনো তুফান বা একটু কিছু আসলে তো সেটা হলো এই আমি বলবো যে ফাউন্ডেশন আর পাইলিং বলতে যেটা বোঝায় আমার মনের দিক থেকে যে আমি আগে নিজেকে তৈরি করব। আমি নিজেকে কাজের জায়গা থেকে যে কিভাবে কাজটা আমাকে করতে হবে একদম নিখুঁতভাবে গভীরভাবে আমাকে শিখতে হবে যেটা নিয়ে কাজ করো स्टूडेंट आम एक कथा शिखाई टिछे तुम्हारा क्यों घुरो ना दिन 
তোমরা কাজ এবং নিজের যোগ্যতাটাকে তোমরা বিল্ড আপ করার জন্য এটার পিছনে শ্রম দাও ঘুরো ইনশাল্লাহ টাকা একদিন তোমার পিছে ঘুরবে এবং এসে বলবে আমি এসেছি আমাকে এইবার নাও তারা নক করবে আমাকে টাকাকে নক করতে হবে না আমি মনে করি যে টাকার পিছে ছোটে আসলেই সে বোকা কারণ আমাকে কাজ এবং নিজের যোগ্যতাটাকে তৈরি করার পিছনে আমাকে খুঁজতে হবে ঘুরতে হবে আমি যদি আমি স্ট্রংভাবে আমার কাজটাকে পরিপূর্ণ ধরেন আমি লেদার নিয়ে কাজ করব। যখন আমি আমি আমার উদাহরণ দিয়ে বলছি আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না এটার উদাহরণ দিয়ে বলছি সেটা হচ্ছে আমি লেদার সম্বন্ধে জানি না যখন আমি চিনে গেলাম দেখলাম যে লেদার এখানে চাহিদা আছে তো এখন আমাকে কি করতে হবে এনিহাও আমি তো গিয়ে রেডিমেড একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমি মার্কেটে ছাড়তে পারবো না আমার একটা পার্সোনাল আইডেন্টিটি লাগবে যে এটা আমার শুধু এই ডিজাইনটা আমার এটা আমি তৈরি করেছি বাট আমি কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো যে এই লেদারটা আমার পিওর অরিজিনাল দিচ্ছে লেদারের মধ্যে চার থেকে পাঁচটা কোয়ালিটি হয় হ্যাঁ তো দেখা গেছে সেটা আমার আগে লেদারটা চিনতে হবে কিভাবে আমি লেদারটা আমাকে ঠকালো কি না এবং কিভাবে এটা দিয়ে আমি ঘ্রাণ নিয়ে জানবো সেটার উপর আমাকে ক্লাস করতে হবে কোর্স করতে হবে আমাকে জানতে হবে প্রোডাক্টটা কিভাবে তৈরি করব কতটুকু কাঁচামাল লাগবে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে আমার কতটুকু ইনভেস্ট হচ্ছে তাহলে সেল করলে আমি কতটুকু প্রফিটেড হব তো সেটা যদি আমি না জানি আমি তো যেই কোনো সময় আমাকে ধরেন আমি আপনার কাছ থেকেই নিলাম তো আপনি তো এটা সব কিছু জানেন আমি জানি না আমার টাকা আছে আমি বললাম আমাকে এতগুলো লেদারের প্রোডাক্ট দেন আমি গিয়ে শো করব মানে প্রেজেন্ট করলাম যে হ্যাঁ আমি বিজনেস করছি বাট টুডে টুমোরো এটা আমি কি কখন এটা আসলে প্রফিটেড হতে পারবো কারণ আপনি তো বুঝলেন যে আমি কাজটা জানি না তখন কিন্তু আপনি আমাকে কাঁচামালের দিক থেকে ঠকাবেন রেটের দিক থেকে ঠকাবেন সেই জন্য আমি কি করলাম আমি আবার একটা আলাদা করে আমি তিন মাসের একটা ট্রেনিং করলাম পার্সোনালি আমি যুবর মাধ্যমে করেছি এখন হচ্ছে যেটা করছি যে আমাদের পাশে ঋষিপাড়া আছে ওই ঋষিপাড়া ঋষিরা শুধু জোতা তৈরি করে হ্যাঁ ওরা হচ্ছে জুতা তৈরি করে ব্যাগ তৈরি করে তো ওদের কাছ থেকে আমি বলেছি যে আঙ্কেল আমি এই কাজটা জানবো কারণ কি এখন আমি ঋষি হয়ে মিশে গেছি তাদের কাছে কারণ কি আমার এনিহাও কাজটা আমাকে জানতে হবে হলে হ্যাঁ আমার মাটিতে বসা লাগে গন্ধ হচ্ছে এখানে আমার সেটা গন্ধটা আমাকে ওই মুহূর্তের জন্য নিতে হবে বিকজ এটা আমার কাজ আমার ডিউটি তো আমি যদি আমার কাজটাকে আমি না জানি ভিতর থেকে তাহলে তো আমি কিছু করতে পারবো না তো ওই উদাহরণ এটাই যে টাকা হলেই আসলে যে অনেক টাকা ইনকাম করা যায় এটা ভুল ধারণা আমি বলবো যে আগে যার যার নিজের জায়গাটাকে তৈরি করেন আপনারা কাজ শিখেন কাজ শেখার অনেক মাধ্যম আছে অনেক সংস্থা আছে এগুলির সাথে জড়ান বা যারা কাজ করছে তাদের সাথে যোগাযোগ করেন যারা একটু সিনিয়র আছে যে হ্যাঁ আমি এটা করতে চাই আপনি কিভাবে করেছেন ধৈর্য ধরে একজন একটা ধমক দিল মুখ কালো করেই কথা বলল সেটা আমার মাথায় নেওয়া যাবে না কারণ আমি শিখতে এসেছি এটা আমাকে শিখতে হবে তো এই ধৈর্য ধরে যখন আমি শিখে আমি কাজে লাগি যখন দেখবে ফ্যামিলি বা আত্মীয় স্বজন যে হ্যাঁ আমাদের এই ছেলেটা বা মেয়েটা আসলেই কাজে খুব কর্মঠ সে আগাচ্ছে এখন তার জন্য আমার কিছু করা দরকার কারণ তাদের তখন একটা বিশ্বাস হ্যাঁ বিশ্বাস চলে আসবে যে না ও তো ঘুমাচ্ছে আর খাচ্ছে না ও তো অলস ও তো রান্না করে না ও তো ও তো রান্না করছে না শুধু ঘুমায় আর খায় মা রান্না করে সে মেয়ে কিভাবে উদ্যোক্তা হবে সে তো ঘুমায় সারাদিন বা সেই ছেলে কি করবে যে ভার্সিটি থেকে এসে বসে থাকে ওরকম না তো আমি যদি নিজেকে তৈরি করতে পারি তখন আমার ফ্যামিলি বলেন বা আমার বাবা আমার যদি একটু কম থাকে আত্মীয় স্বজন বলেন কেউ কোনো না কোনো সাপোর্ট দিবে বা আমাদের অনেক সমিতির মাধ্যম আছে যে তখন ফ্যামিলি চেষ্টা করবে যে আমি এখান থেকে কিছু টাকাটা যদি ওকে একটু যোগান দিই আর একটু ভালো কিছু করতে পারবে আমি মনে করি পরিশ্রম আর চেষ্টাটা আগে থাকতে হবে আমার যদি চেষ্টার ধৈর্য না থাকে আমি আগাতে পারবো না তাই আমি বিশ্বাস করি না যে টাকা হলেই অনেক বেশি কিছু করা যাবে টাকা না থাকলে মনে হয় করা যাবে না এটা হলে এরকম বিষয় ট্রেনিং নেওয়ার ব্যাপারে আপনি কোথা কোথা থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আচ্ছা ট্রেনিং নেওয়ার ব্যাপারে যেটা হচ্ছে আমি প্রথম তো বললামই যে আমার পার্লারটা হচ্ছে মাধুবা বিউটি কলেজ থেকে আমি ডিপ্লোমা করেছি তারপর আমি তো ওই যে ইন্ডিয়াতে ক্যাশেটের এখানেও করলাম বা ইন্ডিয়াতে ক্যাশেটের কলেজে ভর্তি হয়ে আসছি ডিপ্লোমা করার জন্য তো এরকম ইচ্ছা আর বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে আমার এখন যেটা আমরা যেটা করছি সেটা এস এম ই ফাউন্ডেশন আমি বলবো নাম্বার ওয়ানে আছে এর এর বিকল্প কিছু নেই যেমন এখন বিয়া একটা ইয়ে আছে সে করছে তারপরে আপনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবকদেরকে অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে আপনার বিসিক অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে তারপরে আমরা কত বলবো মানে অনেক আছে যেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সরকার 
মানে উদ্যোক্তাদেরকে তৈরি করার জন্য যেহেতু আমাদের চাকরির সম্ভাবনাটা কম এখন কিন্তু সরকার থেকে শুরু করে সবাই চাচ্ছে যে আমরা নিজেরা কাজ শিখে নিজের উপরে নিজে ডিপেন্ড হই এবং সবসময় চা করি কারো চাকরা মানে যে চাকরির শব্দটার অর্থটা সবাই জানি যে কারো জবাবদিহি মানে জবাবের খাটা তাই মনে করি যে চাকরি আমরা করব না চাকরি আমরা দিব এরকম যদি একটা মনোবল থাকে তাহলে আমি মনে করি যে কাজ শিখার বিকল্প কিছু বেকার আছে বা পড়াশোনা শেষ করেছে ভাবছে চাকরি করব না কি করব এই একটা দোটা নাই আমি বলবো তাদের জন্য হ্যাঁ আমরা কি শেষ করব এখন না না তাদের জন্য যেটা হচ্ছে আমি বলবো যে আপনারা সবাই কাজ শিখেন কাজের হাতে কলমে কাজের শিক্ষার মানে বিকল্প কিছু নেই কাজ শিখতে হবে কাজ শিখলেই তখন আপনিই বুঝবেন যে একটা গ্রুমিং হয় যে আমি একটা জায়গায় গেলাম এখানে অনেক কলিক আছে যারা একসাথে আমরা ক্লাস করছি দেখা গেছে ওখান থেকে সফল দু চারজন আছে তার সাথে আমরা কথা বললাম শেয়ারিং করলাম তো তারপরে একটা দেখা গেছে একটা মানে কি আমাদের আগ্রহটা তৈরি হবে এখন আমি যদি ঘর থেকেই বের না হই বলে আমি আহারে কি করব হতাশায় বোগা সেটা না আর আমি বলবো যে আমাদের মতো যারা মানে ক্ষুদ্র বা ছোট উদ্যোক্তা আমরা যারা আছি তো আমরা বলবো সবাই যারা আশেপাশে আছে তাদেরকে আমরা উদ্যোগী করে তুলি যে আসেন আপনারা এই এই প্রশ্ন ধরে আমি বলতে চাচ্ছি যে ছোটবেলা থেকে আপনার ইচ্ছা ছিল যে প্রতিবন্ধী সুবিধা বঞ্চিত হ্যাঁ যারা অসহায় নারী আছেন তাদের জন্য কিছু করার হুম তো আমরা জানিও যে এরকম আপনারা কিছু করছেন এমন কিছু তো আমাদের দর্শকদের যদি বলতেন যে সেগুলো কেমন উদ্যোগ বা কি কি করছেন আচ্ছা সেটা হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত পথ শিশু আর সুবিধা বঞ্চিত নারী সুবিধা বঞ্চিত শিশু হয় নারী হয় সেটা হচ্ছে এই যে আসলে আমার তো অনেক টাকা নেই আমি গরিব একজন মানুষ উদ্যোক্তা বা খেটে খাওয়া মানুষ আমি আমাকে মনে করি আমি একজন কামলা আমি কাজ করি ভাত খাই কাজ না করলে আমার পরের দিন ভাত জুটবে না এটাই আমি ভাবি তো ওই যতটুকু আমার সমর্থ আছে সেটা থেকে যেটা হচ্ছে আমি কাজ শিখানের যে বিষয়টা যে আমি কাউকে পাচ্ছি না যে এক একজনকে আমি বিশ জনকে দশ হাজার করে টাকা দিয়ে দিই আমার সেই সমর্থটা নেই তো আমি যেটা করছি আমি বাংলাদেশে এসেছি হচ্ছে আপনার পনেরোতে পনেরোতে এসে হচ্ছে আমার একটু বাড়ির কাজ ছিল একটা বাইরে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল ওদিকে আমার সাত আট মাস চলে গিয়েছিল তো তারপরে যেটা ষোলো থেকে আমার বিজনেসটা স্টার্ট করি তারপর থেকে আমি এই পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ জন মেয়েকে মানে আমার যে কাজের যে সেক্টরটা ওখান থেকে ট্রেনিং করি ওদের এমনভাবে তৈরি করেছে এখন সবাই বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে ওর ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করছে এবং এমনও আমার এখনও বর্তমানেও আমার স্টুডেন্ট আছে যাদের কাজ ফ্রি শিখাচ্ছি এবং ওদের স্কুলে উন্মুক্ততে পড়ছে আমি ভর্তি করে দিয়েছি যে ও পড়ার খুব ইচ্ছা বাবা মা গরিব বাঁচাচ্ছে না বা বিয়ে দিতে চাচ্ছে তখন উন্মুক্ততে ওদেরকে ভর্তি করে দিয়ে ওদের আবার আমি ছুটির ব্যবস্থাটা করে দিই যেহেতু ফ্রাইডেতে আমাদের পার্লারে কাজের চাপ থাকে তারপর নিজের স্বার্থটাকে দেখি না যে ঠিক আছে যাও তুমি তোমার ক্লাস করে আসো এবং তোমার ওদেরকে শিখানের পাশাপাশি যেটা করি ওরা যেহেতু আমাকে সারাদিন সময় দেয় তো ওদের আমি একটা আবার একটু হাত খরচ দিই উৎসাহ যাতে পায় যে না ম্যাডামের এখানে গিয়ে গিয়েছে আমি কিছু একটা পেলাম ওর বাবা মাও যাতে একটু ওই পায় যে এ ওকে যাতে বাধা না দেয় কিছু টাকা পেলে যেটা হয় যে আমার ইচ্ছা আছে যে কিছু করার আমি লাখ টাকা দিয়ে হাজার টাকা দিয়ে পাচ্ছি না কিন্তু ওদের যেভাবে তৈরি করছে ওটা দিয়ে ও লাখ লাখ টাকা ইনকাম করে ইনশাল্লাহ ও ও ওর লাইফটাকে ও ই করতে পারবে টেক কেয়ার করতে পারবে একটা প্রশ্ন যেটা বলেন যে তাদের বিয়ে দেওয়ার কথা বলছে যে বিয়ে দিয়ে দিবে আপনারও একদম কম বয়সে বিয়ে হয় তারপরে বাচ্চা সংসার সব কিছু সামলিয়ে আপনার এই স্বপ্নটাকে আপনি বাস্তবায়ন করেছেন কিন্তু সেটা কিভাবে করলেন আমার খুব একটা উইক পয়েন্ট আপনি হাত দিয়েছেন সেটা হলো এটা বলার কারণ মনে উঠলে আমার চোখে পানি চলে আসে এটা বলার কারণ এই সমস্যায় অনেকেই থাকেন হুম আমি খুব ইমোশনাল হয়ে যাই এই বিষয়টা এটা আমার একটা প্রতিবাদ বলেন বা যেটাই ধরে নেন সেই হিসাবে আমি বলি যখন ওই মেয়েদের বিয়ের কথা বলে তখনই আমি ওদেরকে চেষ্টা করি যে ফ্যামিলি থেকে আরেকটু আমি আমার কাছে একটু ধরে রাখি আরেকটু ধরে রাখি ধরে রাখি কিভাবে জোর করেও না আর ওদেরকে কোনো আমার প্রফিটের জন্যও না আমার যদি নিজের যে একটা ছোটোবেলার যে একটা ব্যথা আছে যে এই ব্যথাটা যাতে অন্য মেয়ে আসলে যখন ছোটোবেলা একটা মেয়ের কিশোরী বয়সে বিয়ে হয়ে যায় ও যখন ম্যাচিউট হয় ওর জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে যায় এবং ও ঘুমিয়ে থাকে ঘুম থেকে তো যখন জাগে তখন ও দেখে যে আসলে অনেক বেলায় বেলায় অনেক বেলায় চলে গেছে তো এটা থেকে অনেকে হয়তো বা আজকে আমার মেসেজটা নিয়ে জানবেন বা আপনারা যারা মা বোন আছেন বলবো যে আপনাদের সন্তানদেরকে এত ছোটোবেলা আপনারা দিয়ে দিবেন না 
আর হোক লেখাপড়া করছে না সমস্যা নেই তাদের হাতের কাজ শেখান আপনারা একটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে কতটুকুই বা লাভ হবে আপনার দেখা গেল একটা মেয়ের বয়স হচ্ছে পনেরো বছর বা ষোলো বছর তাকে বিয়ে দিলেন পাঁচ বছর আগে আঠারো বিশ বছর হওয়ার আগে পাঁচ বছর এসে কতটুকু খাবে আপনার সারা জীবনই তো সারা জীবনের জন্যই তার একজনের হাতে তুলে দিবেন তো আমি মা বোন যারা আছেন বন্ধুরা যারা আছেন সবাই আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এত অল্প বয়সে কোনো মেয়েকে বিয়ে দিবেন না জীবনটা নষ্ট করবেন না এবং যারা বন্ধু আমার যারা আছে তাদেরকে বলবো আশেপাশে যারা এই কাজগুলো করতে চায় আপনারা তাদেরকে মানে উৎসাহিত করবেন না তাদেরকে আপনারা বাধা দিয়ে তাদেরকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন যে যেই অঙ্গন থেকে আমরা কাজ করছি সে ওখান থেকে আমাদের কাজের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা হেল্প করি সহযোগিতা করি এটাই আমি অনুরোধ করব সবার কাছে যে আসলেই আমি খুব গরিব আমার অনেক কিছু নেই তারপরও আমি চেষ্টা করি মনের দিক থেকে যে আমি কিছু একটা করব। আর হচ্ছে এটাই আমার এই আপনারা মনে কেউ কিছু নেবেন না আমার এটা বিতর্কতেওভাবে দেখবেন না আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি ওটাই আমি শেয়ার করলাম আসলে একটা পেনফুল লাইফ এটার মধ্যে কেউ যাবেন না কারণ কেই বা জানে একটা মেয়েকে আপনি যদি লালন পালন করেন তার ভিতরে অনেক প্রতিভা আছে যেটা মরে যাবে না আমি কিন্তু অনেক যুদ্ধ করে আমাকে আসতে হয়েছে অনেক ত্যাগ করে আমাকে আসতে হয়েছে অনেক রাতের পর রাত ঘুম আরাম আয়ের ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করে ফ্যামিলি বলেন বাইরে বলেন আত্মীয় স্বজন অনেকের সাথে অনেক জবাবদিহিতা করেই কিন্তু আমাকে এখানে আসতে হয়েছে বাট আমি থেমে থাকিনি ইনশাল্লাহ কারণ আমার আল্লাহর রহমত ছিল আমার মার দোয়া আমার সাথে ছিল আছে এবং মা আমাকে দোয়া করে গেছেন আমার মাত্রই তেইশ তারিখে মারা গেছেন গত মাসের আমার মা আমাকে বাইশ তারিখে আমার মাথায় হাত দিয়ে আমার মা দোয়া করেছে আমাকে তো আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকেই করে কারণ আমার মাকে আমি অনেক ভালোবাসি সবাই ভালোবাসে একটা একটা বাবা আমার পাঁচটা সন্তান হয় কিন্তু পাঁচজন একভাবে ভালোবাসে না ঠিক তেমনই যে আমার মার প্রতি আমি খুব দুর্বল ছিলাম যে তার জন্য আমি দুনিয়াতে অনেক কিছু ছাড়তে পারি তো ওই রকমভাবে মার দোয়ায় আমি এগিয়ে যাচ্ছি তো আপনারা মনে কিছু নেবেন না এটাই বলবো যে অল্প বয়সে কোনো ছেলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবনটাকে নষ্ট করবেন না তাদেরকে একটু একটু ধৈর্য ধরে ধরে রাখেন না কেই বা জানে যে তারা একদিন আপনাদের ফিউচার করে দিবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে বলেছিলেন যে আপনি পথ শিশুর যে বিষয়টা যে এটা আমার স্বপ্ন শখ ছিল স্বপ্নটা হচ্ছে যখন আমার কাছে ওরকম সমর্থন ছিল না তখন স্বপ্ন ছিল যে আমি যদি কিছু করতে পারতাম তখন আমি পারিনি হ্যাঁ যতটুকু পেরেছি আমার কাপড়টা দিয়েও আমি চুপ করে নিয়ে আমি ও দিয়ে ওদেরকে বলছে আচ্ছা তুমি নিয়ে যাও আমার বাড়িতে কেউ জানি না এখন যতটুকুই হোক হ্যাঁ এখন হচ্ছে ওটাই আমি আসছি এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজের চেষ্টায় আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আর জানি না কতটুকু পারবো আমি নয়টা মেয়ে আমার কিন্তু মেয়ে নাই হ্যাঁ আমার ছেলে তো ওরা আমাকে মা ডাকে মাটা ওরা আমার কথায় ডাকে না ভালোবেসে ডাকে আমাকে এসে বলে আচ্ছা আমি কি আপনাকে মা বলে ডাকতে পারি তো আমি বললাম অবশ্যই আমি ওদেরকে বুকে টেনে নিয়েছি আমার চোখে পানি ভরে গেছে যে না আসলে আমার ছেলে একটা মেয়ে নাই এখন আমার নয়টা মেয়ে কারণ ছেলেদের আমি অত যেহেতু নিজের ঘরেই ছেলে আর ছেলেরা কিন্তু ওরা যদি পড়াশোনা নাও করে বা যদি ওদেরকে যত্ন করেও না পালে ওরা কিন্তু এক সময় যে কোনো ভাবে একটা সঠিক ওরা যদি অন্যায় করে তারপরেও কিন্তু বলবে ও সঠিকভাবে আন করেছে আমরা মেয়েরা কিন্তু অনেক দুর্বল অনেক দুর্বল একটা জায়গা বাংলাদেশ মনে করে বাট বিদেশ কিন্তু এটা মনে করে না সমান অধিকার ঠিক আছে আমরা যেটা মনে করি যে অনেক দুর্বল মেয়েরা যেহেতু আমার দেশের কালচার আমি বড় হয়েছি এবং ওটাকে আমি অস্বীকার করতে পারব না তাই বলে আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমি যারা এই যে আমি নয়টা শিশু থেকে যদি আমি দুইটাকে তিনটাকেও যদি আমি মানুষ করে তুলতে পারি যে আমি তো আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করব ওরা যদি বের হয়ে আসতে পারে তাহলে মনে করব ওর ফ্যামিলিটা কেউ ক্যারি করতে পারবে ওর লাইফটাকেও ক্যারি করতে পারবে এটাই হচ্ছে আমার তখন আমার সফলতা হয়তো আমি তখন বেঁচে থাকবো না কিন্তু বলবে তো ওই আমার মায়ের ওসিলে আমি এটা করেছি বা শিখেছি বা পারি ইভেন মজার বিষয় আমার যে মেয়েরা এখান থেকে কয়েকটা মেয়ে অলরেডি গ্রুপ লাগ অর্ধেক ওদের হয়ে গেছে তো যখন প্র্যাকটিস করাই ওরা কিন্তু চেয়ার হাতে পায় না টুল দিয়ে আমি বসে থাকি টুল ধরে তারপর আমি ওই সই ওরা তারপর আমি ভুরুটা প্র্যাকটিস করাই এই কারণে যে ওদের ওরা আরবি পড়ে বা টিচার আসে পড়ে আবার মা আমি চলে আসি হ্যাঁ মা তুমি চলে আসো বসে থাকবে আর ওদের মাইন্ড টু অন্যরকম হয় আমি কাজটা শেখাচ্ছি অলরেডি এখন যে ওরা পড়াশোনার ফাঁকে যদি এটা ওদের ব্রেনে ঢুকে যে কাজ করে বড় হওয়া বা এই কাজটা শিখে যাবে হয়তো ওরা এইট পাস করে যাবে বা মেট্রিক পাস করে আসবে তখন কিন্তু ওরা একটা একটা কিছু না একটা বারুদের মতো হয়ে বের হবে 
তখন এখন কিন্তু ওদের ব্রেনটা কিন্তু পুরোটাই খালি যা আমরা দিব সেটা ভালো মন্দ সেটাই কাজ করবে করে যাচ্ছে তো দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারি আমার ওরকম যদি তফিক থাকতো এদের জন্য একটা জায়গায় তৈরি করতাম আলাদা যেটা আমি স্কুল আকারে আমি করে ওদের জন্য করব কিন্তু ওরকম তো নাই আমার ইনশাল্লাহ সেটা হবে স্বপ্নে থাকলে অবশ্যই দোয়া করবেন আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে একদম ছোট করে বলবেন যে ভবিষ্যতে আপনার ইচ্ছাটা কি আপনি আর কি কি করতে চান যেটা আমরা অলরেডি একটু জানলামও যে যদি সমর্থ হয় আপনি এমন কিছু করবেন তারপরে জানতে চাচ্ছি যে আপনার ফিউচারটা কি এবং বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান আপনি আচ্ছা আমার ফিউচার হচ্ছে এই আমার যে স্বপ্নগুলো আমার কথার মাধ্যমে আমি বলে দিয়েছি অলরেডি অলরেডি আর আপনারা শুনেছেন আর তারপরও আমি বলি যেটা আমার স্বপ্ন সেটা হলো যে আমি এদেরকে নিয়ে আমার বাচ্চা তো আছেই তাদেরকে অনেক স আমরা সমর্থন আছে যে আমার বাচ্চাকে আমি এইভাবে দেখতে চাই বা বিদেশের মাটিতে পড়াতে চাই সেটা আমরা করতে পারবো হয়তো বা আমি পারছি না আমি সবার হয়ে বলছি যে আমরা সবাই চাই যে আসলে আমরা যাদের অনেক কিছু আমাদের আছে আপনারা একটু তাদের প্রতি দৃষ্টি দেন যে আপনার আশেপাশে যারা আছে যে আপনি পুরো বাংলাদেশ না ঘুরে না দেখেন আপনি দেখবেন যে আমি বড় একটা উচ্চতারা বিল্ডিং আছে আশেপাশে অনেক নিচু ঘর আছে এখানে কে সুবিধা বঞ্চিত কে তাদের মেধা আছে একটু যদি আমরা লালন পালন করি তার অনেক ভালো জায়গায় আমরা দেখতে পারবো সেই জায়গা থেকে একটু সবাই সবার জায়গা থেকে আমরা খুঁজে যদি দেখি আমি যদি আমার সাইডটা দেখি আর একজন আর একজনের যে সৎ ইচ্ছায় যে যার জায়গা থেকে যদি আমরা চেষ্টা করি আমাদের দেশটা মনে করি যে এই যে অনেকের যে মনে একটা কষ্ট থাকিস ও এই গাড়িতে সরে স্কুলে যাচ্ছে তো আমি গাড়িতে না পারি হেঁটেও যদি যেতে পারতাম তাহলে আমার অনেক ভালো লাগতো তো ওই জায়গাগুলো খুঁজে আমরা তাদের জন্য চেষ্টা করব আমি নিজে করে যাচ্ছি এবং আপনারাও সবাই করবেন তাহলেই আমি মনে করি যে আমার এটাই আমার স্বপ্ন ব্যবসাটাকে আমি ধরে রাখব এবং সবসময় আমি ট্রাই করি আমার ডিপেন্ডে আমি যাতে বেঁচে চলে যেতে পারি মেয়েদের বাড়ি বলতে কিছু নেই মেয়েদের পরিচয় বলতে কিছু নেই এটা একটা আমাদের ধারণা ছিল অনেক আগের কোথায় যাচ্ছ শ্বশুর বাড়ি কোথায় যাচ্ছ স্বামী বাড়ি কোথায় যাচ্ছ ছেলের বউ বাড়ি ছেলে যখন বিয়ে করে বউর হাতে সংসার চলে যায় আমরা এই জায়গাটা করব না আমরা যে যার জায়গা থেকে আমাদের এটা কোথায় যাচ্ছ এটা পিতির বাড়িতে যাচ্ছি সাপোজ আমি আমাকে দিয়ে বলছি যে এক্স ওয়াই জেড যে এটা আমার বাড়ি ওর বাড়িতে এই বাড়ির নামটা এটা থাকুক আপনি যেভাবে করেন এবং তা না হলে যেভাবে আমাদের বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রমগুলি ভরে যাচ্ছে সন্তানরা বাবা মাকে রাস্তার পাশে পাশে ফেলে দিচ্ছে এটা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে তো আমরা যে যার জায়গা থেকে আমরা আমাদের জন্য কিছু করি সন্তানদের জন্য তো করবই তারা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় এবং আমরা যখন মারা যাব সব তারা পাবে আমরা যদি ফুললি তাদের উপর ডিপেন্ড না হই সেই জন্য আমরা যারা ভুল করে ফেলেছি তো করেছি এখন যারা আমরা আছি আমরা চেষ্টা করব আমাদের নিজেদের একটা জায়গা তৈরি করে রাখতে কার উপরে আমরা ডিপেন্ড হব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভালো করবে এটাই আমরা চাই এটাই আমার স্বপ্ন যে আমরা বৃদ্ধ আশ্রম আর এই যে পথে যে বাচ্চারা শুয়ে থাকে এটা দেখতে চাই না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি আর একটা ধন্যবাদ একদম হৃদয় থেকে সব সময় জানাই যেটা হচ্ছে এসিমি ফাউন্ডেশন এবং উদ্যোক্তা বার্তা যেটা হচ্ছে ঐক্য চ্যানেল আই মিলে যেটা অপু মাহফুজ ভাই করেছেন এটা আমাদের মতো যারা ছোট ছোট উদ্যোগ তা আসলে আনাচে কানাচে পড়ে থাকি আমাদেরকে কিন্তু কেউ চিনতো না জানতো না যেমন এসিমি ফাউন্ডেশন এদের মতো এরা আছে বলি আমি আরও কয়েকটা সংস্থার নাম বলেছি আমরা আজকে কিন্তু আমি পিতে এখানে কথা বলতে পেরেছি হয়তো বা এরা যদি না থাকতো আমরা সেই সুযোগটা আমরা পেতাম না সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অন্তরের অন্তরস্থল থেকে জানাচ্ছি সবাইকে এসমি ফাউন্ডেশন ঐক্য এবং এই সেটে যারা আছে মাহফুজ ভাইয়ের সাথে চ্যানেল আই সবাইকে এটা হচ্ছে আমাদের আরও সুযোগ করে দিলে আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারবো আমাদের কাজগুলি ফোকাস হবে আমরা উৎসাহ পাবো আর এখানে বলেছিলেন যে কাজের উৎসাহ তো একটা কথা মনে আসলো যেটা হলো এই যে আপনারা যে একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন এটা তো একটা অবশ্যই অনেক বড় উৎসাহ এটা থেকে আমরা আগে বাড়ছি এবং যে পুরস্কারগুলি যে দেওয়া হয় আমাদের বিভিন্ন ইসে থেকে এটা থেকে মনে হয় যে আমাদের কাজের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয় এই যে আসলে এটা একটা ট্রফি পেলাম রেখে দিলাম এরকম না ওখান থেকে মনে হয় আমাদের দেশ এবং সমাজ আমাদের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু চায় যে তখন কিন্তু আমরা যারা জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার যারাই পেয়েছি আমরা সবাই কিন্তু তারপরে আমাদের মানে আরও বেশি মানে কি বলে মানে নিজের প্রতি যে বিশ্বাস যে হ্যাঁ আমি মনে হয় কিছু একটু করেছি এটার একটা স্বীকৃতি পেয়েছি যেমন আজকে এখানে আপনারা ডেকেছেন তাতে এই যে আজকে যতটুকুই আমাদের ষোলো সতেরো কোটি দেশের মানুষ আমরা তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এসিমিতে জানি কত লক্ষ্য 
পুরস্কার দিচ্ছে যুব দিচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয় দিচ্ছে সবাই কিন্তু চাচ্ছে যে এই যে এক একটা পুরস্কার নেটা দিয়ে আমাদের জাস্ট সরকার উৎসাহিত করছে যাতে আমরা ভালো কিছু করি আমাদের দেখে আরো আসেন তো ইয়াং যারা আছেন তরুণ আমরা বলবো যে প্লিজ 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 আপনারা সবাই হাতের কাজ শিখেন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ট্রেনিংগুলো গ্রহণ করেন এবং ঘরে কেউ বসে থাকব না ইনশাল্লাহ আমরা সবাই কাজ করব এবং চাকরি আমরা করব না চাকরি আমরা দিব এরকম একটা যদি ইচ্ছা আগ্রহ থাকে ইনশাল্লাহ আশা করি আমার দেশ সমাজ পরিবার এবং আমি নিজে আমরা সবাই এগিয়ে যাব সামনে আর সবাইকে আমরা কি শেষ করছি এখন অসংখ্য ধন্যবাদ আমি প্রীতি ইসলাম পারবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি তাহলে প্লিজ আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন সবাইকে সামনে ঈদ আসছে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক সবাই আমরা গরিব যারা আছে বা গরিব বলবো না যারা একটু কম আছে যাদের একটু বেশি আছে আমরা সবাইকে নিয়ে যাতে ঈদের আনন্দটা একসাথে শেয়ার করতে পারি এবং আমরা সবাই কুরবানি দিয়ে ফ্রিজে সব ভরে রাখবো না আমরা যাতে সবাই কিনে আমরা আনন্দটা উপভোগ করতে পারি কারণ আমরা তো পরেও কিনে নিতে পারি অনেকে পারে না তো সেইটাই এই আনন্দটা আমি রোজারি দিয়েও বলেছিলাম যে আমি পাঁচটা জামা না নিয়ে আমি একটা নিব আর ওই চারটা দাম দিয়ে আমি আরও দশজনকে যাতে দিতে পারি তো সবাইকে এ বলি আমি আমার আজকে কি বলে আড্ডা বগবগানি আর উদ্যোক্তা বার্তার কথা মানে আমি আমার তরফ থেকে পেতে ইসলাম বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম দোয়া করবেন সবাই বাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত বন্ধুরা আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি পর পর্বে দেখা হবে এরকম কোন সফল উদ্যোক্তার সঙ্গে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবাই নারীর টানে বাড়ি যাচ্ছেন অবশ্যই অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে আপনারা যাবেন না সবাই সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন অগ্রিম ঈদ মোবারক টাটা